，我已经报警了。依恩啊，这到底是怎么回事？是谁干的？现在要是能找到这个凶手就好了，可惜我们现在一点线索都没有啊。那倒未必，小区有很多监控摄像头，一定拍到了些什么。对呀、啊，那你愣着干什么？快去啊！应该是警察来了，我带他们去监控室。警察同志，这就是你要的监控录像。停一下，你是不是认识这个人？这帽子是我设计的。老徐，哎，你秦总，这个送给你。真的吗？当然是真的，这是我特意为你做的，也算是表达上次你帮我的谢意。哦，谢谢秦总。好看。好吧，先忙吧。他是沈一恩的司机，二旭。徐又会干出这样的事。可是老徐为什么会这样做呢？也许他有他的苦衷吧。说实在的，他也没有真正的伤害我。我也觉得老徐突然这么做不太合理性。他为什么这么做呢？对呀、啊，因为平时对老徐特别好，他没理由这么做呀。这再说了，为什么要把这段视频放到陆准的婚礼上呢？这分明啊！就是想破坏这场婚礼吗？你说这个人……哎，既然警察已经知道是谁做的了，只要抓住这个人，那一切就真相大白了。所以我怀疑，老徐只是收了别人的钱，替人办事儿，背后一定有指使者。
气就只是问题了吗？你佩服你，我是不佩服，不正好跟你结婚了吗？我说的是事实，什么狗屁事实！你现在要做的，就去道歉。警察同志，请你们一定尽快破案，早日把犯罪嫌疑人绳之以法。这个你放心，打击犯罪是我们的职责。另外呀、啊，我建议你们多些家属来陪陪他，尽量不要让他自己一个人。这个你们就放心吧，有我在呢。喂，好，我知道了。那个老徐已经抓到了。哇，真的，警察叔叔，你们太厉害了！既然这样，我就先走了。如果后面案情有进展，我会通知你的。不好意思，我能和你们一起去趟警局吗？你是？他是我好朋友，也是我公司的股东。我只想多了解一些情况，不会干涉你们正常办案。好吧，那你跟我走吧。如果需要找人帮忙的话。随时打电话给我。有警察在，不会放过任何一个坏人的。抓到了，承认收了钱，但他说不知道是谁指使的，肯定不是，肯定是侯泽宇。我是。
是故意把沈晨暴露给他的，但是我没想到他能用这么恶毒的手段。好在，也没有什么大事。从目前来看，他他他最近不不会轻举妄动的。他害怕你背后的卢登集团，他这么做就是为了赌你对伊恩的感情。你今天为了伊恩抛下新娘，得罪的是卢。要不你现在和尹红说清楚，告诉他你根本不是陆准，或许他会原谅你。啊，我会说清楚，但是太残忍。难道现在不够残忍吗？他不是你爱的人。你不能爱他，因为交易和他在一起，你的内心永远会背负着愧疚和自责。就算你不能再和伊恩在一起，你也不能选择一个不爱的人过一辈子。一辈子，对我来讲太长了。秦烨，看着沈烨，在这件事情没有结束之前，他绝对不能插手公司的事。我不能让他再受到牵连，答应我。我答应你。可现在得罪了卢顿，该怎么和霍子宇对抗呢？卢顿那边我会有办法的。就算我倾其所有，我也会把这件事情做到底。我会的发生的事情，我可以不追究。求得伊娜原谅之后，婚礼继续
告诉他真相。什么真相啊？你来，你来是来干嘛的？是来安慰他的，不是来刺激他的。就算他原谅我，我也不会原谅我自己。我给不了他幸福，我要终止这场交易。罗主任，我不管你以前犯过多少错误，只要耶娜肯原谅你，我也可以。但如果你要伤害他的话，告诉他一些。让他伤心绝望的话，我是不会放过你的。你是他的父亲，你想骗他到什么时候？你这么做给不了。你现在脑子不清楚，你给我回去休息。谢谢大家支持，以后再说。是不是得罪什么人了？真没想到，这老徐平时看着挺老实的，没想到能做出这样的事情来。他今天能做出这种事情，会不会是他孩子得了病，正好需要钱，恰恰有人利用了他这一点？因为我看得出来，他并不想这么做，所以没有伤害我。哎，你怎么这么善良啊？他都这样了，你还替他说话？不管他是不是真的想伤害你，这几天一定要注意安全，防止他们有什么后手。嗯，您放心吧，有我陪着他呢。我也可以留下来陪老大的。霍老师，嗯，我去开门。消息了吗？老徐说，他只是收了别人的钱，这么做的。他说那个人是谁了吗？从始至终，老徐就没有见过那个人。他只是按照对方的指示拿了钱。那很难查到背后指示者了。他们会继续查下去的。那就等公安局的消息吧，他们一定会查出来的。叶、yeah.。我还有些事，我先走了。你们好好陪陪伊恩吧，有什么事随时打电话给我。行。嗯、这件事情一定没有我们想的那么简单。你说他们到底想要干什么呢？别想这些了，现在我们最重要的任务。就是保护好伊恩。嗯，那好，我留下来陪伊恩，你们两个先回去吧。那怎么行？万一再发生什么事呢？有个男的会好很多。我都给毕东打电话了，他立马就过来。你们回去吧，明天来接班。现在都不用了，既然都已经报警了，我看这些人也不敢怎么样。你们都回去吧。哎呀，你不想我留下来啊？好啦，这件事情听我的。那行吧，有事打电话给我。嗯，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。陆主任的伤是你打的。生气了，在这个世界上，除了我，也只有你最在意叶娜了。莫西，你凭什么打人？你凭什么打陆准？说话呀！叶娜，这个莫西也是为了关心你。我不需要你们的关心，这个事情不需要你们。呃，莫许吧，是冲动了一点，可是他不觉得你受了委屈吗
别拿手机的。我怎么能接？你们打了我家里的男人，我怎么能接？去跟他道歉。今天只是个小插曲。叶娜和陆准的婚事不会改变。可是陆准，陆准的身份你很清楚，他跟沈云的关系是不会断的。你难道没看出来吗？叶娜不想追究陆准的事情，她还是想跟陆准结婚。在这件事情上，我跟叶娜的意见是一致的。我明白，但你看。这沈云的事情，究竟是谁干的？应该是霍泽宇。霍泽宇？为什么？我们查出来了，当年陷害叶七磊的人，并不是沈云和秦野，而是霍泽宇。是他，他的手下在法国已经被陆准控制了，也招认了一切。陆准现在正在调集资金，准备获释开战。这些事情，为什么我不知道？对不起，先生，是因为陆准答应过我，一旦打款获释，就带着叶娜回法国，再不回中国了。我不希望这种失去控制的事情再次出现。霍泽宇这么做，就是为了破坏卢顿和陆准的关系。是的，陆准说，霍泽宇已经知道他是叶启磊的身份，怕陆准会找他寻仇，所以先下手为强。如果没有卢顿集团的支持，陆准是没有足够资金狙击霍氏集团的。这么害怕卢顿，那我卢顿。就亲自出手吧。您的意思是，调集卢顿的资金，狙击霍氏。我要让他的霍氏破产。您愿意帮陆准？这不是帮不帮陆准的问题了。冒犯了卢顿集团，伤害了我的女儿，不管是谁，我都会让他付出代价。哦，我这就去安排。
你开门，叶奇磊，我知道你在里面。你开门。我想来分不清。就算你躲过了今天，你也躲不了一辈子。你为什么不肯承认自己是叶奇磊？为什么？陆总，这个是您要的，那在上个月的银州明细。啊，对了，一会儿你有空的话，帮我去买点洗漱用品。洗，洗漱？我没说明白吗？哦，好的。还有别的事吗？哦，对了，嗯、呃，沈总刚刚又打电话来了。嗯，我按照您的吩咐，已经告诉他您不在店里，可他似乎不太相信，说要亲自过来看看。我知道了，那我先走了。嗯。你为什么要躲着我？我为什么要躲着你呢？既然你坚持自己不是叶奇磊，那就证明给我看。我怎么证明给你 ？DNA， 只要拿你和叶子的 DNA 做对比，就能证明你到底是不是。如果你真的不是齐磊的话，就不会拒绝我这个提议。这不是说话的。你现在可以说了吧？告诉我你是齐磊。你还记得我们第一次遇见时的情景吗？我骑着单车把你撞了，你还记得你跟我说的第一句话是什么吗？你是怎么骑车的？我说我是故意的。
想知道五年前你到底发生了什么，你为什么会变成现在这个样子？五年前，咱们俩因为公司发展的问题，在意见上有了分歧，你还记得吗？这算什么呀？你干嘛这么激动啊？引入资本只会让我们更强更大。这违背了我们创立 IDC 的初衷，自由和独立才是我们该有的表达。把艾丽丝带到法国来，不是我们的愿望吗？这份合同只会加快我们的步伐。我不想把艾丽丝变得这么商业化。时尚就是商业。房间的根本就不是我，是胡文熙，你知道的，那是被人设的局。我是后来才知道的。当时我听到秦野喊你的名字，我脑子里一片空白，一个是我的未婚妻，一个是我最好的朋友，你让我怎么去面对？我根本没有办法和你当面对质，所以才变成了一个误会。我也不奢望你原谅我，但你相信我，一定要小心霍泽宇。霍泽宇很危险，当年那个局就是他设下的。霍泽宇现在应该已经知道我的身份了。我之所以把你排挤出 L C， 就是不想让他再利用你来对付我。所以你的意思是你在保护我吗？我没有别的方式啊。还有青叶。他早就知道你的身份，你们两个联合起来骗我、瞒着我，对不对？跟他没有关系，是我上次从法国回来，我第一时间找他，我告诉他的真相，我需要他的帮助，我所有做的这一切，就是为了彻底要打败霍泽宇，但同时，要保护你。你是不是觉得我特别傻呀？我的事情根本就不需要你操心。霍泽宇真的很危险。五年前的那场车祸也是他一手制造的。我开的那辆车，由于刹车失灵，冲出了公路，掉入了海里。当初幸好得黑客的游艇，就在那片海域附近，所以我活下来了。当时我的伤势过于严重，所以我昏迷了很久，我才醒过来。那你醒过来呢？醒过来，为什么不来找我？你知道我在法国等了你多久吗？你相信我，我醒来第一件事情就是请德黑哥去酒店找你们。可是你们已经走了，你知道当时我有多伤心吗？我生死未卜，你们就这么狠心的走了？我没有
我知道没有，那是后来才知道的。我后来才知道这是德克和的一个骗局。可他为什么要这么做？为什么我和法国警方根本就找不到你？因为他需要我。以他在法国的势力，如果他不想让谁找到我，恐怕没有任何人可以找到我。你考虑清楚了吗？不，我不能那么做，因为我根本不爱你的女儿。我知道，让你做出这样一个决定，是很艰难的。但我真的希望，你能理解一个做父亲的心情。我女儿耶娜，没有那个人，她活不下去，而你，也需要我的帮助，才能知道你这场车祸的幕后黑手。才能知道你想要的真相。我不需要你的帮助，我会自己查出真相的。你办不到。叶启磊这个身份，在这个世界上，已经成为了失踪人口。按照中国的法律，失踪人口满两年，家属就可以申请死亡。我不但封锁了你对外的联络，还把所有你在法国的医疗线索全都消除了，所以他们根本找不到你。如果我有耐心再等上两年的话，这个世界上就不存在叶启磊这个人了。你不会如愿的，我家人不会那么轻易的放弃我。叶先生，你不要再自欺欺人了。我调查过你，你的父母都已经离开人世，唯一的妹妹还是一个自闭症患者。你现在最亲的人，就是你的未婚妻。可是，你对他真的有信心吗？要是你现在这个样子站到他面前，你觉得他是会张开双臂拥抱你，还是会再狠狠的伤害你一次？除了跟我合作，你没有别的选择。这对你，也是有利的。只要你能让我女儿幸福。我不但会助你一臂之力，还会给你一段崭新的人生。你不要觉得我是在威胁你，其实这也是你欠耶娜的。你是个聪明人，应该知道如何的利弊取舍。我知道你需要时间考虑，如果考虑清楚了，就在这份文件上签个字吧。所以你就换一种身份，心安理得的就去做别人了，是吗？如果当初我不签署那份协议，我活不到今天，恐怕我早都已经被自然死亡了。还有，在那之后，我看到过 a l i c 的行为。你做了 CEO， 你不惜引入资本，稀释了我们的股权，把 a l i c 像一个商品一样，卖了一个好价钱。我要查明真相，我要知道你为什么这么对我。所以你就换一种身份，试探我，考验我，窃取。